Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan María, soy hermano de ustedes y con gusto comparto la Reflexión del Evangelio a través de Guadalupe Radio, estación de radio que se escucha en Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Hoy comenzamos el capítulo 10 del evangelista Mateo, llamado también Evangelio de la Misión o de los Apóstoles. Y escuchemos por qué. En aquel tiempo Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el alfeo y Tadeo, Simón el fanático y Judas Iscariote, que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones, no vayan a tierra de paganos ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Este capítulo décimo da entrada a otra parte del evangelista Mateo de su evangelio para ubicar ahora a los discípulos en el quehacer. Si concluíamos el día de ayer el capítulo noveno indicando la fuerza de la oración y el modo como se debe de hacer presencia, hoy también hay interesante indicación. Sobre todo, no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de Samaria sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Esto para entenderlo hay que ubicarlo en el contexto de San Mateo. San Mateo tiene la preocupación y la ocupación de hacer que su pueblo crea. Por eso en el mensaje que ubica en boca de Jesús va la indicación primera de que se dediquen a lo suyo, a su pueblo, para que crean. Además también otra indicación sencilla, vayan y proclamen el reino de los cielos está cerca. Este reino de los cielos que no es más que la presencia misma de Dios, es decir, con Jesús Dios se hace uno de nosotros y está presente. El reino de los cielos hay que ubicarlo en Jesús porque su presencia nos hace realidad todo lo bueno que es Dios. Por lo mismo, esta sencillez del evangelio hay que hacerla nuestra y también con la forma de primero los nuestros, que buena falta a algunos nos hace. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta.